就是你了，三、二、一！哎呀！呜！哎呀！哼！你呀、啊，你这个混蛋，老天逼死你！你太灵了吧！李奥，你三番五次的抢我们生意，你还真当我肥龙是吃素的？看我今天不把你大卸八个！哼，肥龙大哥，这是我刚找到的一台青龙门炼制的骁龙十七星晶脑，是最先进的型号，每秒钟可以运算超过五千个念头。虽然烧坏了，我估计也能卖个三四千块吧。就当我孝敬你，肥龙大哥啦。嗯，哎，我要不是为了联考，急需前来开发灵根，怎么也不会来跟肥龙大哥抢啊。这事儿，就算咱俩扯平了，你看怎么样？嗯，秃鹫李耀，你有一套。怪不得是我们朝阳新城唯一一个能考上赤霄二中的。但是你记住，如果你能考上九大联校，也有我肥龙的功劳。哼，就是我们走。对，走。啊，死胖子，便宜你了。不过，我这儿还有个更好。放下，别打那个东西主意。哼，是稀罕呢。那老头，看看这个。嗯、<笑>正愁打牌输了两千多，没法跟老婆子交代，财神爷就上门了。今日要闻，民众联邦的希望之星妖刀彭海受邀莅临福歌城。彭、嗯、海有点意思。你小子经手修复的东西，品质比原件还提升了，果然是继承了你老爹的手艺。好好干，别浪费了你这方面的天赋。哎，哼，小意思。老爷子，给开个价吧。呃，这个嘛。又来了，最近联邦的量子。垃圾清道次数怎么这么多啊？照这个速度，我很快就能凑够钱买清华药剂了。啊、嗯，预口价九千五，用不着，您给九千就行。成交。哎，来吧，剩下的五百给王奶奶
不忍心看你一把老骨头还鬼搓一把。走了。哎，等等，小妖怪。哇，老王头，你不是想反悔吧？告诉你，我可不会多给一分钱的。嗨，我会在乎你那点鸡零狗碎。你老爹不在了，但你可别辜负了他对你的期望。快要联考了，多放点心思在学习上，不要老跑去跟肥龙他们抢垃圾船。我知道，你需要钱开发灵根，如果实在不够啊，老头，我这儿还有一点儿私房钱。哇，嘿，王爷，你还敢藏私房钱？不怕王奶奶知道啊？您放心，成为像老爹一样的炼器师，一直都是我最大的梦想。嗯、要知道，我可是秃鹫李奥，有什么事儿是我搞的、啊。好好好，我走了，钱你可藏好了。<笑>臭小子，成为炼器师哪有那么容易啊？先考上九大连校吧。监测到异常能量波动，考试系统出问题了，快检查一下。好的。什么情况？二号舱无法打开，内部显示能量已达到临界值，里面的人很危险。快，通知考场，手动开启二号舱。收到。现场，现场，手动开启二号舱。啊，这次又考砸了。
。哎呀，这次模拟考试，我们普通班又全军覆没。谁说不是啊？怎么能跟重点帮那帮天才比？哎哎，身上还有一把。李耀，格斗术五百三十分，排名第二。啊，他居然第二！第二！哇，格斗术五百三十分！哇，出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出好样的李耀！哎哎哎哎哎！哎去！你小子是不是又去挑战重点班的难度了？嘘！哎，别别别别！哎，你这次太给咱们普通班长脸了，格斗术居然得了第二！哎，你让重点班的那些人脸往哪搁啊？那必须的呀！秃鹫李耀，听过没？哥们儿可是从小在垃圾场混大的。哎，行了，行了，行了行了啊！说你胖，你还喘起来了。各位同学，请注意，九大联校模拟考综合成绩已出炉，经过林根开发度与格斗成绩相乘，排名前三的同学分别是贺连烈，四百一十六分。哇，贺连烈又是第一，已经三连冠了。林根开发度又突破，现在百分之七十五。李光宇三百零三分。我的天哪，四家学也厉害呀、啊！林根开发度百分之七十一，位居第二，不愧是豪门子弟，没法比，没法比啊！赵玲二百九十分，排名第一。哎，太可惜让咱们是杂鱼班呢，跟重点班哪有得比、啊啊？你说对不对啊？那咱们哪有这资源呢？哎，李耀，下次再说啊。好，等等我。别往心里去，你做的已经很好了。我必须把灵根开发度提升到百分之六十，否则重点班那帮人只要考三百多分，就能轻松碾压我。更别提什么九大联校了。要想再提升百分之二十五，行啊，砸钱呗！各种天材地宝强化药剂当水喝，特训专用明修馆当家住，一个月好几万砸下去，总会有点效果吧？能提升个百分之一吧？要么你就等着天上掉馅饼吧。嗯，哎，快快闪开！什么呢？林根这么低还不让路，小心被撞飞！走走走。哎，同学们注意，十分钟后开成会，请迅速到操场集合。同学们注意，十分钟后开成会，真的，请迅速到操场集合。你小子不会是看上思佳雪了吧？这可是咱们学校的女神。他家和赫连家族是世交，据说两大家族有联姻的意思。赫连烈对他也是势在必得，你就别羡慕了。嘘，有啥好羡慕的？纨绔子弟。下午我们去地下鬼市打怪，李秀全，李秀全，小雪，我决定了，跟你考同一所大学。再说吧。这一次呢，我们特意请到了从我们学校毕业的天之骄子，来自联邦的希望之星彭海。这林根就开发到百分百的怪胎。哎呀，幸会幸会呀、啊！这次能请到妖刀彭海回来组织特训，我们耻笑二中一定能够扭转颓势，再创辉煌。我尽力。我要是像彭海也这么受欢迎。看来你们都希望成为能力者，成为人类对抗异兽的利刃
但你们知道如何才能成为能力者吗？努力，努力，提升灵魂，提升灵魂，我在等你笑。如果真有这么简单，人类又何惧异兽族的威胁？不懂能力者的意义，就算把灵根开发到百分之百，也无非是给这个世界增添一个有能力的垃圾。接下来一个月，我将会对你们进行地狱特训，在此期间。希望你们能够明白，什么才是真正的能力者。嗯嗯，讲<笑>的太好了，哇，太好了！哎呀，感谢彭海百忙中抽出时间来指导大家。啊，这个时间有限啊，这次呢，我们就只限林根开发度超过百分之六十的同学参加，重点班的同学呢，明天开始报名。早该想到，这种好事只有重点班才有资格享受。砸到百分之六十，得多少钱啊？咱们普通班的穷小子是没机会喽。哎，我。七星，一百多年前的老古董。这是奶奶留给我的遗物，对我有非常重要的纪念意义，在很多年前就无法正常启动了。希望李耀同学能把它修好。哼，我先看看再说。在经脑发展史上，广陵七行是管氏经脑的集大成之作，简直是一件艺术品。哼。应该是散热片出了问题，导致运行时经脑内部温度异常提升。哦，我修改了运行功率，但还是不稳定，应该、呃、支撑不了多久。开个价吧。散热片报废是一个很常见的经脑故障，关键是这种型号的散热片太稀有了，可以说是价值连城。不过嘛，我的藏品里刚好有几枚散热片能匹配。嗯，都是非常珍贵的古董散热片。不用废话，直接开价吧。嗯，拆卸费、检测费、维修费、成本费、组装费，再加上我的工本费，给你打个九五折，算九万八千五百元。你走现金还是转账？你，你个压制，小武力压价吧。我有钱，并不代表我愿意让别人把我当肥羊来宰。没错，价格是高了一点，但是我敢保证。除了我，你很难再找到第二个能修好他的人。林根居然会有这么大的压制力！明天这个时候，我要见到焕然一新的金脑。没问题。总有一天，我也会有这样的灵感开发度。这一笔十万加上老王头的九千，驱鬼师应该够用了吧？喂，那个普通班的。贺连连，你叫李耀是吧？眼下正是联考冲刺的时候，在这段时间里，我不希望有些不三不四的垃圾去骚扰小雪，让她分心，懂吗？你说我是垃圾？不要误会，我不是故意针对你。在我看来，你们这些普通班的杂鱼有一个算一个。都是垃圾，回你的垃圾场去吧。去
认命吧，谁让咱们是杂鱼班呢？重点班的同学呢？明天开始报名，回你的垃圾场去吧。贺连烈，总有一天我会成为真正的练气大师，把你塞进垃圾桶。危险的地方干嘛呢？小妖，小妖，这是哪儿小妖，你要记住，光靠天赋是不够的。你要努力学习，考上九大联校，才能成为一名真正的练气师啊！老爹，我记住了，我一直是在努力，我就是，就是好想你。啊。孩子，拿着这个，现在。这个世界属于我了。验我辉煌的一生吧。光世界中最强的炼器门派，即使你们这些低级杂役，也要豁出命去练。首先要练好我们百炼宗的基本功法，披风乱锤法和鲸吞大法。都给我听好了，每天都要挥舞铁锤一万下，吃掉十桶臭鱼。你，陆一鸣，发什么呆？我我不是陆一鸣，你在胡言乱语什么？快给我吃下去！我不是欧远明，你就是。吃下去！干啥吧？你逃不掉的。我是欧远明，我是欧远明，我是欧远明。吃！从这天起，我，欧远明。从一个百炼宗的第一级杂役开始，日复一日，年复一年，我慢慢成为宗门炼气第一人。随后武道入侵，宗主太阿上人陨落，危急关头我被推举为百炼宗第三十六代宗主，耗费三年时间，炼制出震惊世界的十大神力，将魔门屠杀殆尽。从此，欧野子的名号传遍数百大千世纪。太上长老，传。
穿越时间是不可能的呀，您不能亲身涉险啊。时间的法宝，老夫已经研究清楚，再无遗憾。只是长久以来，心底总有一个声音在呼唤我：既然光阴大阵已成，我必定要去探查一番。尔等无需多言。长老，太上长老，你不能走啊！不能走，长老，别走，长老，怎么办呢？长老，别走，长老。这是干嘛呢？啊！历经过千年的洗礼，竟然还有一丝本体记忆尚未泯灭。喂，老人家，危险，快让开！不住了！哎，叫你呢，听见了吗？不是，快躲开！我是，想被撞成肉泥吗？不是，让开！哎、啊，我是，你呀、啊！你想夺舍我的精神，占据我的身体，想动也想。哼，没想到，这个叫李耀的小子，意志竟如此强大。见到自己的最后一刻，摆脱我的控制。今日且当你做了一场梦，待日后我临时完全恢复，再做图谋。放心，小黑，我没事儿，只是做了个奇怪的梦。痛痛痛痛！痛死我了！啊！我睡了一天了，哎呀，完了完了完了，忘了个干净。哎呀，哪儿去了？差点把这么要紧的事情忘记了，十万块呢。小黑，你猜我这回需要多久？对我这么没信心啊？一小时足够了。集中精神，三、二、一，开始。果然和我想的一样，是第二集的散热器有部分过热损坏了。今天状态格外好啊，小黑，看看用了多久。喂，四家雪，我到了，你在哪儿呢？直接进来吧。嗯，好香啊。
道。你好，请问是赤校二中的李耀同学吗？没错，是私家学让你等着的吧？东西在这儿，嗯，需要试用吗？不用，四小姐说如果真出了问题，她自然会去找李耀同学。哦，那这个，这张卡片请收好。<笑>哦，多谢美女。啊，对了，你帮我告诉私家学。以后有什么生意，记得多多关照，我统统给他优惠价。嗯。另外，四小姐说今天的自助餐她请客，你可以随便享用。那些都是免费的。是的。那我就不客气了。这些东西既营养又美味，补充灵能比罐头强多了。精灵班的那些家伙是每天都能吃到这类大餐，难怪灵根开发组提升的那么快。这个吃香。小雪，我奉劝你一句，你不应该为了那个普通班的垃圾分心。那家伙虽然是个贪得无厌的无赖，但我要和谁来往，轮不到你来指手画脚。我们的一言一行都代表了家族的颜面，不是什么样的人都可以随便。小姐，这是李奥先生给你的，谢谢。我有点累，先回去了。你帮我跟郑少说一声。赫连大少力气真不小啊！郑少，我不喜欢被偷窥。哟，生气了？不就是一个女人吗？就算私家在福歌城有些势力又如何？迟早的还是你的。你懂什么？好了好了，何林大少，今天是我生日，你不是要一直摆着这张苦瓜脸吧？走走走，嗯，好了好了，走吧，嗯。什么？这个赫林大少，请问这位壮士是不是贵校的高材生？你在这里干什么？嗯嗯，哎，小贺同学，你怎么也在这里啊？啊，这里的东西太好吃了，你要不要也来点？这不是你这种垃圾能来的地方。啊，今天可是思佳雪请我来的，刚跟她做成一笔大生意，我要好好犒劳一下自己。嗯嗯，不知死活。呀呀什么时候变这么强了？哇，这鸡腿吃的！这贺林大少，那边桌上用餐的是福哥八卦头条的记者。你这样子，要是上了新闻，让令尊看见，这位同学，我叫郑东明，你很特别，交个朋友吧。哎
，散了散了，吃饭。说不定明天上新闻。别紧张，我只想介绍你买一份人身意外保险，相信我，你明天就用得上。小海，你最近怎么老往我这儿跑啊？啊，我可用不着你过来帮衬我，就靠这个。哼，我说老教官，你现在怎么也倒腾起假药了？拿来吧你，小兔崽子，你知道个屁！我告诉你，我这个比正版还正版。嗯，是是是是是，我们的老教官还是个正经人啊。<笑><笑>小子，好了，说正经的，你现在的瞬间爆发力已经达到高阶，还来我这干嘛？你怎么想的？啊，是已经突破高阶了，但却非常不稳定。好几次战斗的紧要关头，都意外掉回了中阶，差点没命。我现在能把力量压制在百分之三，在此之下进行稳健根基的训练。我的目标是压制到百分之一，还能进行超负荷的训练和对抗。如果能够做到，才能控制好高阶水平的力量，为冲击巅峰境界打好基础。<笑>好小子，不过你小子就算用百分之三的力量，也不是一般人能够对付得了的。<笑>所以，我不是来找你了吗？哎，别提了。上个月就是因为你在我这儿打出了名气，根本没人敢当你的陪练。那我的老教官是没辙了吗？嗯，嗯，<笑>我是什么人？啊，我给你找到一个抗击打能力特别强的人。哦，外号铁龟。哼。大西北妖兽荒原上特产的黑金莲粉阳寿串嘞，香了四万年的阳寿串啊！走过路过不要错过啊！哎呦来了，哎，嗯，老板，我要的东西准备好了吗？啊啊，钱凑齐了吧？凑齐了？啊，呃，你等等啊，嗯，今天怎么一直输？哎呀。来啊！嗯，你看看，哎，这不是我要的。哎呀，这个好
。我定了那个呢？你要的那个被别人买走了。你哎，这个更好，这个是高仿的尖子货，而且呢，为了表示歉意啊，价格便宜一半。你自己留着吃吧，不讲戏。哎，这，喂，哎呀。小伙子，不要那么大火气嘛！啊，来来来，哈、啊，啊，你看，去军道沙狼，找这个人。军道沙狼。不过说正经的，你被调到二中去训练那帮小屁崽子，上面那些人看你晋升太快，还是不信任你啊。这次答应回赤霄二中集训。一方面是希望能挑选一些优秀的苗子，另一方面也是想看看孙老头。哎，有什么好苗子吗？现在的小屁孩娇生惯养，哪像我们当年。呃呃呃、<笑>哎，咱们能力者本来就是九死一生，这点小事儿，你怎么就忘不了呢？啊！<笑>行了，干。嗯。老大，有人找你。谁呀、啊？一个带蜘蛛面纹的人。哦，来了。好，知道了。你在这坐会儿，弄好准备，我一会儿我把他带进来。好。哎，对了，记得把面具戴上啊。哼。哇，怎么什么都有啊？来了。啊啊。啊，这是你吗？嗯、呃，是我。啊，价钱什么的都清楚吧？啊啊，走吧。哎，清楚是清楚，不过呃，我想先看看。哎，还看什么看？啊，大家都是圈里人，一口价。你能撑过三分钟，我给你一万。三分钟？嗯，一万块。哎，不用害怕，嗯，你跟我来，兄弟，哎，啊、这边，来来来来来来，这个护甲是现在最新的科技，啊、头部、心脏、下边全都给你护得严严实实，内部还有大量能量，特别是心脏部位的装甲，能给重击产生反爆破，你还担心什么？这样，我再给你加两万，三万块，三万块。这家伙把我当成陪练了，今天状态出奇的好，不知道是不是和那个怪梦有关。三万块，之前不挣白不挣，正好试试。行，对了，走。哎哎，不过我还有一个问题，你说，待会儿我能还手吗？<笑>哎呀，年轻人有胆识，你要能还手啊。尽管还，随便还。<笑>哎，行了，别看了，走了。啊，走啊。啊。年轻人啊，我就送你到这儿啊，你自己量力而行。没事儿。小学生课间做的第十五套健身体操嘛，这三万块钱简直像白捡啊！如果不捡，老天爷简直都要拿来一劈死我！热身够了啊！真正的战场上，没时间给你热身。哼哼，你说的对。三分钟，计时，开始。太快了。
还是看不清楚。偏过头去，余光看，余光能比正眼捕捉到更清晰的画面。有余光，这么大！你喝点意思，短短五十七秒就看穿了我的攻击路线。那还用说？你想不想知道我究竟是用了什么方法才看穿你的攻击的？哼，想拖时间，别逗我。精彩！这铁棍不愧是金牌配练。嗯，你是铁龟？铁铁龟？已经被这个王八蛋打了足足两分半钟，六百五十二拳。如果现在放弃，基本是白白挨揍。放弃吧，认输就结束了。别看了，你坚持不过十秒就会晕过去。完了完了完了，彻底搞错了。这个护甲是现在最新的科技，内部含有大量能量，特别是心脏部位撞击，能给重击产生反爆破。这小子还是个炼器师，到了还手的时候了。耶！披风万锤法，手下留情。耶！手下留情这四个字，好像不是对我说的。搞错了，这小子不是我给你安排的金牌陪练铁龟，不是铁龟，那这小子是谁啊？不知道从哪冒出来的。呃，对了，他穿着一件你们高中的校服。我怎么不知道赤霞二中有这种狠人，竟然逼得我打破底线，轰出了百分之四的力量。我和这小子交手的时候，明明感觉到战斗意识非常好。最后那一下子，更是带着一种凶悍凌厉的味道，仿佛是经过几千次的生死搏杀，在尸山血海中磨砺出来的。难道是上级界的精英毕业生？要不然我把他脸上的面具取下来，看看究竟是谁。算了，既然带了纹面，就是不想让别人知道身份。老教官，麻烦你把这小子送进恢复舱，重新调制三个标准剂量的混合强化药剂，钱我来出。放心吧。格斗能力不错，又会练气，哼，有点意思都是我用的吗？完了完了完了！我可付不起这么多钱。哎呦，小伙子，这么快就醒了？好啊，休息的不错。来，老板，我先说明啊，这些药是你们给我用的，你们强买强卖，我可不付钱的。放心吧，有人替你付过钱了。啊，谁替我付过了？那个面具男吗？对，就是他。来，看看，嗯，小伙子，运气不错啊！雇主准备雇你三十天，你
以后每天晚上都来这里训练。哦，好啊，只要老板不跑，我是绝对不会跑的。<笑>好。哎，老板，你能告诉我雇主信息吗？不该问的别瞎问。账户里整整多了十一万大钞，口袋里躺着价值连城的火腿，强化剂当水喝。这人到底是谁呀、啊？好饿呀、啊！哎呀，管他呢，赚钱了，先吃个大餐去。小静的事你是怎么搞的？你这没出息的东西！父亲，是那个小子他住口！赫连家族未来的继承人居然被一个不知道从哪儿冒出来的畜生给咬了一口，自荐身份，愚蠢至极！还有一个月就是极限挑战赛，到时候会有赤霄派的大人物到场选拔人才。就你现在这副德行，给你铺好的路也不会走。这阵子在家闭门修炼，好好思过。哟，再来！哎呦，哎呦，不敢了。赫连大少，有何吩咐啊？给我搞定一个人，我要断他十根肋骨。是是，赫连大少放心，我一定办到。又来买卖了。可以呀、啊，小妖，反应够快的。<笑>我看你最近倒是应该加把劲练练了。你这么厉害，怎么不去参加少年极限挑战赛？如果有这个机会，我肯定会参加。据说成绩要是好的话，就有机会获得保送九大的名额。嘿，看来你还真想过这事儿。我看你还是省省吧。哎，小妖，小妖，你听说过没有？咱们学校最近出了一个大新闻。听说普通班有个家伙在外面和学校第一高手赫林烈发生了冲突，弄得赫林烈很是狼狈啊！回到家里，还被长辈好生训斥了一通。这兄弟厉害呀！不过赫林烈出了名的小心眼儿，得罪了他，下场一定很惨。他都被禁足了，有什么好怕的？赫林烈他老子是咱们学校的董事之一，想要置谁于死地，那还不是手到擒来？我打算再去体育馆加练一会儿，学校刚有批旧机器拨发给我们班了，我去看看。行，那我先去买瓶水喝，一会儿去体育馆找你啊。嗯，一会儿见。啊！嘿，纯机械结构的老式量子器，这种力量测试机可是个宝贝。虽然考试舱能测出力量数据。但是哪有现实世界拳拳到肉的真实快感？耶！总觉得还差了点什么。啊！好大的噪音！
，这就对了。哇塞！明星班里最强的，是臭名远扬的恶霸，他怎么会来咱们普通班的体育馆？哎，听说这铁兽有一个小本子，专门记录他这一个月一共打断了多少根骨头。据说上个月是二十二根，而这个月他要打破记录。嗯，你就是李妖。人出五万块，要我打断你十根骨头，不如你自己选，究竟是哪十根？你是平行班的铁哥吧？有什么事吗？李李耀，李耀同学，我有事要找李耀同学帮忙。啊，什么事啊？呃，是是是这样的，我出拳发劲的时候，总感觉有些不对，不知道李耀同学有没有时间可以指点一下？好啊，同学之间互相学习都是应该的。不过我今天没空，不如下回有时间一起切磋。呃，好的好的，既然耀哥有事，那就下回再切磋。嗯、我先走了。哎，耀哥你忙，哎，你忙啊。好嘞，随时找我。哎，好好好好好。不是吧，这么快？你确定打断了他十根骨头？呃，整个过程都拍摄下来了吧？呃，呃，亮哥。我刚走进去，就感觉肚子好疼啊！什么？呃，好像是阑尾炎发作了，马上要去看医生。你有没有搞错？呃、这点小事都办不好。呃，是是是，亮哥教训的是。呃、哎呦，好痛啊！啊，不行了不行了，亮哥，我要去医务室看看。这是、呃，只好亲自动手了。亮哥出手，一定打得这小子爹妈都不认识。滚！不说了，我先去看医生。这小子今天怎么有些古怪？你贼头贼脑的！哼！交代你的事情办好了吗？这就去办。我刚进来看见魏铁了，嗯，那会又来找谁的麻烦？没什么。说是要来找我研究研究拳法，啊，你可要小心点。这帮人平时和贺林烈走得很近，他们到处欺负人。哼，我大概知道魏天要找我干什么了。谁是李耀？啊啊！催命鬼赵亮，小耀，你到底得罪了谁啊？我就是李耀。<笑>你就是李耀啊，也没什么特别嘛。我有一个武技上的问题不太明白，想和李耀同学切磋一下。这家伙叫赵亮，林根开发度百分之六十，是个狠角色，借着切磋武技把我们班打残好几个。他找你切磋，恐怕没那么简单。没事儿，你去旁边休息一会儿。嗯啊，那你自己小心点啊。好。嗯，孙孙老师，坐吧。啊，对不起啊，谢谢。准备好受死吧！你、啊。
。这点力量，小爷还承受得住。重点班的一上来就用杀招，普通班这小子危险喽。重点班的也不过如此。<笑>你小子还挺狂的，不想死的话，就自己乖乖跪下，让我踩断十根骨头。打你这种货色，还要我亲自出马？哼！去你！哎呀！哼！哼！哼！这！哼！哼！得利用周围环境扭转劣势，看来这小子还有点头脑。宰了你！哟！还有什么本事？都使出来吧！走！同学，这张虎突击果然霸道！你敢还手？你想过后果吗？连你小弟一起，你们都跑不了。啊，说我吗？我不是他小弟。这家伙还挺横，让我给你点颜色瞧瞧。你要干什么？你别过来！你知不知道，是贺连大少让我来的？好，那你告诉贺连连。让他自己来找我。你这臭小子，李耀，你等着。小耀，你怎么变得这么厉害了？原来贺连烈是栽在你手上。你给我说说清楚，到底是怎么回事？我一直在修炼一门上乘功法，没练成之前实力很弱，与常人无异。可一旦练成，就能一飞冲天，实力暴涨。现在。已经初步练成了，可你毕竟得罪的是贺连烈啊，他一大堆手下天天来找你麻烦，你不要命了？既然已经得罪了贺连烈，那也没办法，只要把他们一个个打服就完事儿了。<笑>和无赖讲道理要用他们的方式，不然他们可听不懂。说得好。小子，力量和反应速度都不错。不过到了真正的战场上，这都是小孩子的玩意儿，不值一看。假如用铁砂，一招就能制敌。当当时情况紧急，所以我就……身为一名战士，当然是一天二十四小时都要做好战斗的准备。假如在易受肆虐的战场上没有硬核武器，一把铁砂，一枚铁钉。救你的命！这些零碎在战场上随处都是，要好好善用他们。哦、啊，我看你多少还算有点潜质。走吧，去我那儿陪老头子聊会儿。喂，这管理仓库的老孙头什么来路？他以前是学校的武技老师，你不知道啊？是非常厉害的高手。哦，能有多厉害啊？当年就是他在贫民窟一眼看出妖刀蓬海的不凡之处，把他特招进学校的。啊，这么说，他是蓬海的导师、啊？哎呀，兄弟，你倒是早说呀！
眼睛似的，始终能够保持这么远的距离。年纪轻轻，腿脚倒是不怎么利索。孙老师，我这种普通班的学生，怎么能比得上您啊？什么普通班、重点班，像你们这些学生，在我眼里，那全都是一帮毛头小子。对了，那个联邦挑战赛，你想不想参加呀？想想。如果比赛成绩突出，就能获得九大联校特招的资格。要想获得参赛资格，就必须先在赤霄二中的预选赛中进入前十名。但是现在的你，即使面对赵亮这种三脚猫对手，也不过是靠小手段取胜。正式比赛需要的是真正的实力。啊，我想参赛，我会拼尽全力的。哼，那就跟我来吧。嗯，哎，等等我，宋老师。让你看看老头子的地域式强化特训方案，这可不是哪个阿狗阿猫都能吃得消的。看起来比梦里那个百炼宗低级杂役的训练轻松多了。怎么样？要是受不住，现在就说，不丢人。哎，四百个身段而已，没什么特别之处。臭小子，很狂妄啊！啊，哎，孙老师，孙老师，我又仔细看了一下，你这套地狱式死亡训练果然非常地狱，非常死亡，非常……少耍贫嘴，换上它。呃、啊，这件修炼服是我在十几年前专门炼制的量子器，叫做放弃。这是三百公斤的杠铃，你试试举着它做四百个深蹲。嗯，只不过三百公斤，四百个深蹲而已。嗯，啊，好，好，好，好，重！我就告诉你了，这件放弃，首先呢，就是能持续产生重力场。你穿上它，身上负重会增加两百公斤。五百公斤也没什么了不起。啊！这件放弃在持续产生重力场的基础上，还会随机释放出强大电磁波，冲击你周身的穴位，刺激强化你的细胞，帮你通经活络，脱胎换骨。啊！这又是什么神通？这件放弃的最后一种功能，就是每隔一段时间会产生极端炙热和寒冷的唤醒冲击，能淬炼精神力量。深度。刚才是谁说的四百个深蹲平平无奇的？时候不早了，我得回去休息了。啊！哦，对了，只要你说出“我放弃”三个字，它就会自动离题，不再折磨。放弃可比坚持简单多了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊
Wow!。宋老师，四百个深蹲，我做到了。李奥同学，请接受我的道歉。啊，宋老师，您这是做什么？发现人才，培养人才是学校的义务。你拥有过人的战斗意识和毅力，是一个值得培养的好苗子。没能把你发掘出来，是我们全体教职的失职。我要代表学校向你道歉。宋老师，好。今天只是开胃小菜，明天才是真正的训练。有没有问题啊，李耀同学？当然没问题。<笑>再做四百个深蹲。啊！四四。哎，你们听说那件事儿了吗？实在是太可怕、太恐怖、太残暴了。啊？什么事啊？就是普通班的李耀，为了自家学，得罪了赫连大少，结果被折磨的人不人鬼不鬼的，每天被关在后勤仓库里惨叫。你说他一个普通班的，别说了，别说了。我特意打造了这个不倒翁来训练你的格斗技巧，你能拿到他口中的卡片，就算你成功。行啊，试试。不管你用多大的力量攻击，他都会加倍反弹回来。这就是我们的妙处。拿到了，下死手才能拿到卡片。只有这点本事，你是无法突围的。那这，记住，格斗是一门综合技法，仅依靠力量不能解决所有问题，还要有速度和灵活度。实在不行，还可以甩阴招。哎呦，训练的时候最好把你那些鬼点子收一收，一点幽默感都没有。不倒翁设定了抢夺次数，在接下来这段时间内，你有一百次机会挑战他。如果始终拿不到这张卡片的话，我奉劝你也别报名参赛了，省得丢人现眼。小海呀、啊，您看来心情不错，有什么好事？小海啊，你还记不记得十几年前我专门为你炼制的那件放器？当然记得，这么恐怖的量子器也只有孙老师您能做得出来。你毕业后，那件衣服就丢在仓库吃灰。不过前几天有一个学生把它穿上了。哦，哪个倒霉蛋这么走运？而且这小子第一次穿上放器。就一口气做了四百个深蹲。是肖中居然有这种修炼天才？不，他不是修炼天才。想当年我炼制出放器时，你虽然只有十四岁，但是灵根开发度已经达到百分之一百，所以才扛过放器的种种考验。这小子今年已经十八岁了，灵根开发度最多百分之六十，他是用血肉之躯生生硬扛住放器所带来的痛苦。哦，你能不能发个视频过来看看？难道是他？他叫什么名字？他叫李耀，是普通班的学生。李耀，特训才七天，他就把放弃的重力场提到了四百公斤，完成了全部训练。据我对这小子的了解，还得给他提升训练难度才行啊。哦，原来你认识他。
他应该就是跟我对练那小子。咱们试试他的极限如何这小子今天扛着五百公斤负重，完成了平常两天的训练量。他的灵根开发度在短短一个月内提升到百分之六十二。哎，阿海，你怎么不说话呀？昨晚被他打中，摔倒了一次。啊？什么？<笑>你简直就是能力者之耻啊！居然被一个高中生打中。啊？我只发挥了百分之四的实力。<笑>哎呀，不过。话说回来，这小子绝对是一头不折不扣的凶兽啊！明天就是激战时刻，怎么样？这小子状态如何？我有些不敢放他出去了。哦，为什么？<笑>我怕这头凶兽出笼，把整个学校都给轰上天了。欢迎州长老莅临赤霄二中，亲自监督指导比赛，实乃荣幸啊！听说咱们二中这一届学生里出了一些不错的好苗子。哎呀，这得力于赤霄派领导的扶持，使得今年教学效果显著。哦，甚至打破了以往的惯例，有一位普通班学生也参与了此次预选赛啊！哦，好些年没有普通班学生参赛了吧？学校会鼓励所有学生积极参赛。但也并不会影响比赛的严谨度。当然，挑战赛的夺冠热门还是要看重点班的表现。啊，是啊，是啊，是啊。贺连烈和思佳雪这两位新人啊，都是重点班的好苗子。没记错的话，贺连烈是贺连董事的独子吧？嗯。没想到周长老还记得我那个不成器的儿子。只要是人才，我当然都记得。赤霄派的未来是属于他们的。对对对。各部门请注意，请尽快调试好比赛设备，距离比赛开始还有五分钟。周长老，比赛就要开始了，请各位到观赛区观看比赛实况吧。请，请。臭虫也敢来参赛，请贺林大少再给我一次机会。哼，我已经给过你机会了。他能来参赛，因为你比他更垃圾。这次我绝对不会让你失望了，贺林大少，请放心。对，等着看结果吧。比赛进入倒计时准备，请参赛选手注意查看抽号信息。
这张了啊，这次参加比赛的选手呢，全是即将参加联考的学生。比赛前呢，由系统随机从中抽选出十位同学，十张参赛卡呢，会通过个人携带的微型金脑发送给被选中的参赛同学。这十名同学呢，每人携带一张参赛卡，分散在赛场的各处，他们可以随心所欲的藏匿或者组队结盟。耶，无论选择任何比赛战术，只要不离开赛场的范围即可。啊，坐坐坐。嗯，每隔五分钟，系统就会向参赛学生的随身金脑发出一条信息，确定十张参赛卡的方位。其他人呢，则可以用任何方式向这十名同学发起攻击，抢夺参赛卡。比赛从十点开始，历时五小时。比赛结束时，持有参赛卡的学生就会获得参加联邦少年极限挑战赛的资格。嗯，很好啊，坐坐坐。参赛选手快要上场了，有几位实力还是不容小觑的，别练了，留点体力。放心，你安排的战术我都记着呢。嗯。比赛开始。亮哥，果然是属耗子的，遇事就只会躲。那亮哥，亮哥，这是兄弟孝敬您的。哼，算你小子懂事。亮哥，亮哥，我卡都给你了，你你你你你就放过我吧。还想获得参赛资格的话，就跟我走。哦。这位赵亮同学原本是重点班的后进生，但今天的表现着实让人眼前一亮啊！爆发力确实惊人，在数秒内瞬间克敌，是对手失去对抗能力。毕竟这是一场车轮战，你这位学生的实力。这么早出来抢参赛卡，暴露的太早。没错，嗯，看来还是缺乏战术的运用。嗯嗯嗯。亮亮亮哥，呃，你看参赛卡能不能那？先给我把李耀找出来。这家伙今天看起来怎么有点不对劲儿啊？亮哥，你该不会……你说什么？哥哥，我去那边找找。参赛卡原来在你手里，这这这这这怎么办啊？哟，这不是重点班吊车尾吗？吊车尾照亮，看到我们还不赶快把参赛卡交出来？<笑>最好别来烦我，那可就别怪我不客气。<笑>赵亮，只是抢卡而已，你怎么下这么狠的手啊？比赛就是要不择手段，玩不起就别参加。你没事吧？用同伴做挡箭牌，武德不正，难成大器。哦，是是是
，以后要加强武德教育。我看未必吧，为了结果，不必太在乎过程。嗯，但这毕竟只是一场比赛啊。啊，啊对对对对对。嗯，呃，那个，我们还是继续关注比赛吧。比赛。阿力，这次比赛你的任务不仅是拿到参赛卡，还要在周宇面前留下足够深刻的印象。哎呀，赫连家的公子赫连烈出场了。嗯，我很是期待啊。犬<笑>子奴顿，但愿这次的表现不会辜负州长老厚望。<笑><笑>是把比赛当作秀场了，哼，跟他老爹一样。肚子饿了，找点吃的去。小妖怪，比赛快结束了，该出场了。嗯，没事儿，还来得及，先吃饱了再去比赛。走了。为了一张参赛卡，居然费这么大劲，真是丢重点班前十名的脸。赫连大少，你想怎么样？我这有足够你们评分的参赛卡，比赛时间也不多了，你们可以以任何方式来攻击我。只要能打倒我，这所有的参赛卡就都属于你们了。让我来。一起上！老大，你没事吧？不错，你们也算有点实力。快跑，快跑之前抢了一张参赛卡，老大，那我们俩怎么办？我来告诉你们怎么办。这人怎么阴魂不散，老跟着我们？赫连烈，你究竟想怎么样？别紧张，这里是监控死角。嗯，这是谁呀、啊？来搞笑的吗？是不是你们班的？啊，不是不是啊。这位啃鸡腿的同学是呃，这这就是那个普通班唯一参赛的选手，哦，好像叫李奥。
照亮。哼，终于等到你了，李耀同学。我们俩的旧账也该算一算了。我今天没空陪你玩。哼，我有参赛卡，你有胆来抢吗？嗯，原来你是来给我送礼的，那我就不客气了。来吧，拜你所赐，这一个月我所承受的痛苦，是你怎么都想不到的。受死吧！我们重点班的都是从小被当成能力者去培养的天才。而你只不过是个生活在垃圾场的垃圾虫，今天我就是来清理垃圾的。哼，就怕你没这个本事。除了废话更多，你这个月也没啥进步。军中格斗术，虎突击七连杀，这小子有两把刷子、哦。真不敢相信，这重点班的学生竟然被普通班学生秒杀了。参<笑>赛卡和人头一起送到，只怪这小子今天太不走运了。重点班三人组想要参赛卡，有本事从他们手里抢。<笑>要开始了，一对三吗？他们都是重点班前十的学生，三人联手连贺连丽也不是他们的对手。你这个垃圾虫只有挨揍的份儿了。哼，呃，这家伙是来搞笑的吗？同学，那张参赛卡是我的，你的？嗯，你叫他，他会答应你吗？这是比赛，各自凭本事。对，谁抢到就是谁的。哦，哼，有道理啊。只剩七分钟了，就你吗好汉的，就等一下。<笑>这小子终于想起来自己还穿着放弃，哈哈，有好戏看了。现在看起来，要想从他们身上夺卡，只有把他们全部打败了。他穿的这是什么呀？哼，舒服了。本来只是想夺卡，现在我会让你们输的心服口服。来吧。本来只是想夺卡，现在我会让你们输得心服口服。来吧！这小子是普通班的吗？速度这么快！不倒翁，玩过吗？哼，不倒翁，孙老头，这么难看的招数是你教的？嗯、<笑>原本不倒翁训练是为了提升他的速度和灵活度。当他发现靠视觉无法躲避不倒翁的攻击，就想到听声辨位这个方法，靠听觉去判断不倒翁的攻击方向。这也算是他自己领悟到的破解方法。<笑>这小子确实是个格斗天才。嗯。这小子好嚣张啊！让我来！两、啊啊，居然吃得住我们老大正面一拳，全校都没几个。难怪赫连大少要找我们来对付这个家伙了。
，糟了，老大的手。嗯，哼，我没事。郑少今天怎么没有去上学？哦，是这位同学，我之前见过，胃口可大得很呢。怎么，他一个打三个？小姐姐，他胃口当然大了，一个怎么够打？想要参赛卡是吗？只要你能再挡住我一拳，这张卡就归你。好啊，来吧。太上杀你了！这招老大从来没用过。普通班这小子完蛋了，哼，这对于李耀来说算不了什么。现在可以把卡给我了吧？哼！老大，这小子太厉害了，我们撤吧。是啊，老大，现在还有时间，我们还可以从其他人手里再抢一张，撤吧。可怜大少，我们兄弟三个苦练一年，为的是去少年极限
这位同学天生就有一双炼器师的手。啊，啊是是是是是，呃、啊，这位叫李耀的同学啊，一直以来都是我们学校重点培养的人才。李耀。<笑>想不到赫连公子和我们一样，也很在意李耀这个人嘛。<笑>周老，你慢点，这边，请请。兵不厌诈，到了真正的战场上，这也是一种迷惑人的战术。不过，我倒是对李耀有了新的认识啊。什么认识？像你一样狡诈，<笑>我可不如他。小雪，你为什么要帮他？你和三兄弟的交易我都看到了，你不觉得这样做有点卑鄙吗？镇上，哎，刚才还在的。在，真不能带着你。哎，况姐，你那么通灵性，要是被有些人抢走，把你大卸八块做研究，可就麻烦了。哎，好痒好痒！哎呀，好了好了，啊，不要为我担心，在家乖乖的啊，等我好消息。再见到的时候，说不定我已经被九大连校选中了。有朝一日，我也会成为能力者，手持自己炼制的神兵利器，驰骋大海，斩杀异兽，不计风浪。这里风景不错、啊，李耀同学，郑东明，正是在下，很荣幸你还记得我。赫连大少的朋友嘛，还向我推荐过人身意外险呢。不过我辜负了你的美意，并没有用上。<笑>上次怪我眼拙，不过这次我可是带着诚意来和李耀同学合作的哟。合作？我们之间有什么好合作的？短短一个月就在预选赛中以普通班的身份创造历史，获得联邦少年极限挑战赛资格。你现在的实力恐怕已经不在赫连烈之下了吧？如果和你这样的猛人组队参加魔教岛之战，那我们的赢面岂不是很大？没兴趣。我再考虑一下，我习惯了单打独斗，况且你我也不是一路人。加油！加油！那倒也不一定。这枚炮弹是名副其实的千斤重，你不可能举得起来。这可是联邦极限挑战赛的传统项目，很难的。别费劲了。
，加油啊！努力啊！决赛还没开始，这些家伙就开始想尽办法出风头。这枚粒子炮弹内核极不稳定，而且保险装置听上去好像已经……一帮呆子！危险！我操！怎么一只手就举起来了？嗯。一帮娘娘腔！这人是谁啊？这人好厉害，好厉害的女兽，好强的力量！战斗型能力者。嗯、俗话说，远离战斗型能力者，能得长寿百年。战斗型能力者。哎，快看，我们快到了吧？哎、对啊，对啊，应该就是这里了吧？好壮观啊！好漂亮啊！终于看到了。是啊。看来传说是真的。表演号被炼制成巨型量子器，矗立在东海之滨，镇压了异兽之皇的气焰。只有炼制出辽远号这种极殊的战舰，才称得上是真正的炼级大师。这就是我想成为的炼级师。怎么样？如果你同意组队，我有办法帮你变得更强，你会得到意想不到的力量。啊？什么办法？九<笑>大天鹰联校双向标准会即将开始，请大家前往展厅。不急不急，欢迎光临，我是你们的向导小吉，我会带你们参观九大联校区域，向你们介绍九大联校的特点。你也可以直接和我们九大联校的导师面对面交流哦。九大联校，哎，好了好了，我们自己先转转。嗯，现代社会大分工越来越细化，能力者也被分出六大类。这是文艺型能力者。对啊，天幻书院是九大里唯一一所专门培养文艺型能力者的学校。不不不太行，感觉还是学生武斗技吧。醒醒，小心啊！文艺型能力者能用精神力制造恐怖的幻境，一旦中招，即便是比他们高几个数量级的能力者，也很难全身而退。管理型能力者的脑域拥有超一流的计算力，可以在电光火石间预测出事情的发展方向。做出战术最佳的决策，是优秀的军事管理人才。星耀联邦采用步步为营、不断蚕食的战斗策略，对抗异兽入侵。我们天都医学院呢，培养的是研究性能力者。我们的大脑拥有极强的计算能力，喜欢钻研某一种特定的学科。我们会成为各行业学科的带头人。下面，我来介绍一下目前我们最新研究的课题。异兽切片研究计划，将一头异兽切割成大约零点零一毫米厚的薄片，然后用神念扫描每一片断层，就可以清楚的了解到异兽的身体构造。随后呢，将信息输入经脑，就可以创造出一头受人类控制的异兽。四万年前，世界上本无异兽。
，一名研究型能力者研究出了异兽病毒，把灵兽转化成异兽，正是它导致人类进入长达三万年的大黑暗时代，简直就是神一样的存在。哦，郑大少似乎一直对异兽的力量很痴迷。如果能够借异兽种族的力量为我们所用，又何乐而不为呢？哼，看来你我果然不是一路人。再见。大荒战院，航海的母校。夫妻夫妻，欢迎来到大荒战院展厅。大荒战院武斗系擅长培养催眠身体，以武入道的战斗型能力者，可以赤手空拳和异兽搏斗。培养战斗型能力者的地方，进去瞧瞧。人造重力场，这感觉跟穿上放弃差不多。啊！啊！你！啊！老夏。这里的人都是小白脸，没一个是可当练体者的。咱们大荒战院真能在这种遍地都是娘娘腔的地方招到学生？我担心一个喷嚏都能把他们打倒。也不是一个都没有。刚发现了一个目标，坚持了十五秒，没让我出手救他。是他，是个天生练体的好苗子。不说了，我准备现在就过去拿下他。嗯，你你你你想干嘛？你，干嘛？小兄弟，练得不错啊。这胳膊，这腰身，让人忍不住想要捏两把。我叫叮铃铛，你可以叫我小玲姐，也可以叫我外号叮铃铛。小兄弟，身体不错嘛，在五倍重力下还能面不改色，嗯，是块好材料。你是考生对不对？来我们大荒战院武斗系吧。我不、啊，不说话就是答应了。我刚才捏了七八个学生，全都当场痛哭流涕。你们东南一带的学生太瘦弱，简直不堪一击、啊。哎呦，不服，来试试。试试就试试。不错，战役灵力，爆发力强。将来一定是个货真价实的硬汉，<笑>还是小姐姐你更硬硬硬硬汉点儿。我就是大荒战院的学生，武斗系助教，兼这次比赛的观察员。你是天生的战斗型能力者，来我们大荒战院武斗系吧。哦，<笑>多谢小姐姐的肯定。但是比起肌肉硬汉来，还是练气师更适合我帅气的颜值和灵巧的双手哦。哎呦。喂，小兄弟，嗯，虽说能力者职责不同，所拥有的力量也各不相同，但你记着，没有任何力量是可以轻松获得的。我大荒战院只培养真正的战士。好，等着吧，你天生就是属于我们大荒战院的，我叮铃铛一定要把你拿下。啊，该死，忘了问他名字了。同学，你叫什么名字？同学。嗯，哦，深海大学练气系，创造型能力者的摇篮，我做梦都想来的地方。哦，注意要考这个。原来是我的大客户啊！怎么，你也对练气感兴趣？我只是受人所托
来看望一位长辈。哦，我要是对练气感兴趣，你怎么能从我这里赚到钱呢？啊、小丫头，多年不见了，已经长成大姑娘了。今天你也来参赛啊？啊是的，谢教授，顺便来看看您。谢教授。您不会就是联邦十大练气师、深海大学的谢听贤教授吧？哦，子佳雪，果然重点班的资源就是不一样啊！小雪，这位不会是你的？谢爷爷，他只是我在赤霄二中的校友。哦，李耀同学，我是专程来拜访谢教授的，不好意思，我们先告辞了。嗯，哎，你。这就是城市防御系统，规模好大呀！是啊，好壮观啊！小丫头，这次来找爷爷可是为了比赛的事。嗯，深海大学最出名的是练气系，恐怕不太适合我。啊，这是奶奶留下的遗物，爷爷嘱咐我交给你。嗯。我们三人相识快百年了，想不到造化弄人，他竟然走在我们前面。嗯，哎，小丫头，你这台经脑是否经过什么人的手修复过？是的，找了一个同学修了一下。同学？不可思议，这看上去是出自高人之手啊！不但修复。还大大改善了散热系统，手法这么高明，简直是练气的天才！快告诉我他是谁？就是他。嗯，他叫什么名字？他叫李耀。嗯，不错不错，不错不错、啊。<笑>谢爷爷，小时候听您说，真正的练气师是心无杂念、纯净如水之人。李耀天赋虽高，但是人品绝、嗯。一个精脑的修理费用，他竟然开价十万。这小子倒是敢开价。不过，我倒是可以试试他。当心！这位同学，听小雪说，你在业余时间经常维修量子器。谢教授，我不过是三脚猫的功夫，离真正的炼气师还差得很远。哦，你想成为炼气师？是的，我的理想就是炼制出联邦最强量子器，击退异兽，保卫家园，还能顺便赚点钱吧。<笑>小伙子，你知道吗？在所有能力者当中，炼气师是最稀缺的。通往炼气师之路很是艰难，你有信心吗？当然有信心了。如果很容易，做起来又有什么意义呢？很不错，我会在比赛中特别观察你的，记得好好表现。嗯、我一定会拼尽全力去追寻我的目标。嗯。起来，集合！大半夜的折腾啥？发生什么事了？比赛五分钟后开始，迟到做弃权处理。哎呀，这么早啊！走吧。被取消比赛资格了？什么？凭什么取消我们资格？你知道我爸是谁吗？你快让我们进去！你凭什么不让我们进去？就是，快让我们进去！在这里，最好收起你们的少爷脾气。啊！如果这是在战场上，你们已经被我按军规处理了，你们已经迟到了
，送他们离开辽远后。今年怎么这么严格、啊？别说了，别说了，这太严格了。哎、许浩然，联邦议长许浩然，联邦历史上最优秀的指挥官。啊，各位同学，我们与异兽族的战斗号角已经吹响，你们将是捍卫人类文明的希望。一年一度的极限挑战赛是展示你们能力的赛道。更是热身的战场，加油！这次的挑战赛分成初赛和决赛，在初赛的三天里，你们周围的一切都是敌人。包括参赛的所有选手，你们需要使用一切手段活下去，同时赚取积分。积分前六万的选手才有资格进入决赛。比赛禁止携带私人武器，已经发现，请按照作弊处理。我们是来比赛的，不是来送死的。对，就是啊。所有选手准备。就是。这个这个这个，哎，你们要干什么？哎，不，这是干啥？带武器哪儿啊？带武器！这是什么？不会，这是去哪儿啊？不会下去吧？我天！怎么会这样？从这跳下去？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，你最好早点退出比赛，魔角岛再大，也会狭路相逢的。是是是臭屁！我不信他敢跳，我敢跳，他真跳下来，真的可以跳，可以，真的可以跳。走吧，走走走，跳跳跳跳跳，加快速度，往下跳，快点，跳，嘿嘿呀，嘿嘿，快，嘿嘿。魔角岛上分布着十几处补给点，储备大量的补给品和充足的武器零件，可以自行组装法宝和异兽厮杀。高度两千米，准备降落。小吉，你的专属补给兽二八九九号，作为你的专属服务员，你有任何问题都可以向我提问。多、啊、谢。这是联邦级别的挑战赛，绝不能掉以轻心啊！经过计算，现在李耀同学击杀异兽的速率已经领先，继续保持的话，冲进前十名不成问题。
我就知道，自己没有看错人。没想到这名拥有极高炼气天赋的少年还如此擅长战斗。这不是谢老吗？难道他也看上了李耀这臭小子？谢老，您也来看李耀吗？名单里那么多名门望族的学生，您不看，深海学院什么时候也开始对这种没家世的野小子感兴趣了？我之前测试过，这小子天生就是炼体的材料。嗯，他可已经被我们大荒战院预定了，您可别打他主意啊。嗯都是可以提供保护的，当然只限于知名危险哦。而且喷灵胶一旦喷出，选手也就失去比赛资格，被送回辽远号喽。哇，李奥同学，你现在已经上升到九十名了。哎，我的排名居然上升这么快？因为比赛可以通过很多渠道来获得积分，不管是击杀异兽还是其他参赛选手都是可以的。击杀异兽可以根据异兽的等级获得积分，击杀选手可以获得选手现有积分的一半，但是补给点内是中立地带，不允许击杀对手，异兽也进不来。哼，初赛我赢定了。嗯，今年考生的素质不错呀，十分钟内只有七百二十人离场，我记得去年前十分钟就有一千多人失败呢。把前一百名的图像放大，好，我们要重点关注。李耀这小子不敢跨沙怪，到底想干什么？补给点周围设置了一圈防御设备，一旦有异兽妄图进入补给点，就会被能量磁场击杀谢老，嗯，李耀做的东西看上去不像武器啊。这小子还在展示他的炼器才能呢。<笑>老夫果然没有看错人。啊、嗯，晶元匣是低阶量子器的核心，负责为量子器提供能量来源，是一种略带量子器功能的装置。嗯、明明是块炼体的好材料，非要去研究这些冷冰冰的量子器。不过这小子做了个小小的改动，将最不起眼的晶元匣改装成了爆炸装置。难道他是想制造上百个炸弹，一路炸过去？啊，他又在做什么？非常扎实，他组装的次序似乎和这款军用战斧的标准组装流程有所不同啊！难道他手速太快出错了？嗯，原来如此。他想干嘛？嗯。
。啊<笑>，好累啊，休息一下。成功击杀一兽，积分增加一百分。想轻松愉快的猎杀异兽吗？你想隐秘在密林中轻松的获得积分吗？只要用一点积分，就能获得我为你精心炼制的猎杀神器。走过路过不要错过，李耀在三号补给点恭候您的到来哦。哼，终究还是个势利小人。很长时间都没有动静，希望尽快采取行动哦。外面那些人体力也消耗的差不多了，应该很快就会来这儿找武器。一柄焚天战斧，哼！补给点里还有这样的好东西，运气真不错。这下杀怪的速度可以大大提升了。<笑>喂，同学，这就想走？哼，不然呢？同学，这是要用积分换的，一口价两百。换积分多麻烦呀！出去杀怪才爽嘛、啊。以往几十届比赛里，也有人进行武器交易，不过往往是在斩杀异兽之余，偶尔为之。因为交易规则的漏洞太多，对量子器制造者不利。两百？你想积分想疯了吧？我就不给，怎么着？哼，想吃霸王餐？那我请你看出好戏。<笑>这两人杠上了，赶紧的，开打开打！嗯、啊啊啊，居然用这么卑鄙的方法！同学，有了这柄焚天战斧，斩杀异兽效率大大提升。用不了半天，你这本钱就赚回来了。你说的轻松，那可是我现在的全部家当。早买早享受啊，同学！你，你也太无耻了吧！说李耀无耻的，你不是第一个。呃，你要不买，我就留着卖给别人了。你、呃呃，我买。哎呀，这就对了，你做了个正确的决定。这一届学生的实力真不错，果然早有准备，而且不走寻常路，不知道他能走到哪一步呢？哈哈哈
，不管他走到哪一步，都是要进我们大荒战院的。<笑>不该吧？比起打斗，李奥同学似乎更热衷练气嘛。嗨，那都是表面呢，表面。他选择武器交易这一招，不过是为了赚积分而已。嗯，赚积分确实只是表面，是吧？所以说他更重要的是，他要展示自己的练气水平。给我看，谢教授，你我我我我。嗯，逼急了，我直接打晕了，拖回去，生米煮成熟饭。斩杀三木原，五十积分。哎，到处的积分都被你抢走了。贺连连，你比我还黑啊！<笑>垃圾就是话多。说谁垃圾的？别以为排第一我就不敢砍你了。我<笑>去、啊！啊啊啊这把战斧不错、啊，那可不，两百积分换的呢。李耀那小子坚实捡了点儿，组装的武器还是不赖的。啊、李耀，居然靠雕虫小技上分。别不领情嘛！看你挺辛苦的，给你加个鸡腿啊。毕竟我还是希望你能坚持久一些，不然天幻书院的观察员如何能发现我这样的天才？原来是想秀给天幻书院的观察员看。哼，那你就找错对象了。远不及我当时在天幻书院展台前感受到的那幅未完画作的
万分之一。除了吓唬吓唬，又能拿我怎么样？很好，只是你自找的。怎么发现我的意识藏在扑击兽上？我感受到那是你最强的杀意所在，所以你是故意激怒我的。正是。你你你想干什么？兄弟，看你这一时半会儿怕是很难再化一了，不如买把雷霆战刀，还能再杀几只异兽，涨涨分呢。呃，好。哦，好的。哎，这就对了嘛！拿着武器，赶紧刷分去吧。顺便帮我宣传宣传不错嘛，李耀同学，嗯，不组队。现在百分之九十的参赛选手都在用你炼制的量子器吧？我也很感兴趣啊。你来晚了，都已经卖完了。哦，没关系，我在补给点找到了这个，不知道为何不能运行吗？这不像是补给点的零件，不好意思。这玩意儿太特别了，我修不了。<笑>比卖给其他选手的量子器还特别吗？要不要我给大家分享一下李耀同学炼制量子器的小秘密？打住，算你好。等着，这东西看起来非常的特别，不像现在的量子器，也不知道是干嘛用的。本身倒也没什么特别的损坏，好像只是需要激活一下。不管了，修好了赶快打发他走吧，我也得赶去下一个补给点了。哟，果然是李耀同学，手艺不错啊。嗯，别再来烦我了啊。哼、嗯，谢谢啦，那我就不打扰你了，我们决赛见喽。这家伙阴阳怪气的，不知道在搞什么。啊，算了，不管了，我还是趁决赛前赚点积分比较重要。李耀同学靠炼器交易排到了第一名，这在极限挑战赛的历史上称得上是空前绝后了呀！不愧是我看中的人，<笑>啊，就是不太过瘾呐、啊，都没看他好好打几场。此言差矣，对于炼器师来说，他的表现十分过瘾。大多数同学虽然也学习过基础的炼器知识。知道几十种低级法宝的结构和组装流程，却没有李耀这么丰富的实际操作经验。这老头，说的好像李耀已经是他学生了。不行，我得找学校把条件再提一提。啊、有人去买武器了？这小子不简单啊！哪个学校的？怎么可能？我看你金脑出问题了。李耀怎么可能超过我排名第一？不行，差点没捏爆。可怜烈同学，请注意你的言行。目前第一确实是李阳，但是不可能，不可能，不可能！带我去李阳的位置。嗯，看来市场差不多饱和了，买完这几把就休息吧。嗯，李阳，我说过，魔教岛再大也会狭路相逢的。看来要提前收摊了。想跑？没错。我不打没意义的架。可怜烈同学，他说的没错，现在杀异兽赚积分更重要。哼，踩点一只臭虫，耽误不了几分钟。哼，他、啊、变强了，竟然躲开
了我的全力一击，我就不打扰赫连大少刷怪冲第一了，拜拜了。无耻鼠辈，有种别跑！哎呀，就在这里等初赛结束吧。李瑶在哪个补给点？别来把电锯剑，他被赫连烈追杀呢，不晓得躲哪儿去了。赫连烈躲得好，这早上的一手都快被他。二八九九，赶紧静音！我都两天没合眼了，得抓紧时间恢复体力嘛。好的。赵小杨，哎呀，赫连连同学，你的表现太出色了，简直是我们赤霄二中的牌面呐！校长过奖了。我们学校嘛，自妖刀彭海之后，都过了十几年了，今年就看你的了。继续保持，继续保持啊！啊，<笑>放心吧，校长。父亲，现在不过是初赛第一，不要把时间浪费在一些无关紧要的垃圾身上。你的目标是取得最终比赛的第一。赫连家族的人只承认第一，除了第一都是垃圾。是，父亲，我会拿下第一。李瑶同学，快醒醒！恭喜你进入了极限挑战赛的决赛，请休息三个小时。这段时间内，妖兽都被禁锢住，不会攻击你。三个小时之后，决赛正式开始，到时候会有更强大的妖兽被释放，同时你也拥有了三百名敌人和二百九十九名战友。祝你好运！真正的战斗终于要开始了。哦，啊、谢教授好。李瑶同学，恭喜你啊！你的积分排名或许不高，但却是最吸引眼球的一个。我也不说废话了，只要你在决赛中杀进前二百名，将十分录取；前一百名，将二十分录取；前五十名，我就许你一个特招名额。实在太谢谢你了，谢教授。嗯，我一定努力。那我就不打扰你休息了，祝你发挥出最佳状态。嗨<笑>，李瑶同学，李瑶同学，呃，呃呃叮叮铃铛。李瑶同学，你来自赤霄二中，应该知道彭海前辈，他就是来我们大荒战月武斗系，成为了一名剑修，后来还博得了妖刀的称号。妖刀彭海，我觉得你天生就适合我们大荒战月武斗系，你不愿意成为炼体者没关系，也可以当一名剑修啊。呃，可是我，等一下。别可是，你再听听我带来的超豪华条件吧。只要你能够在决赛中杀入前二百四十名，前二百四十名哦，我就可以给你一个特招名额，而且学费全免，还有大笔奖学金，怎么样？呜、啊、呜！不要着急回答，你先考虑考虑吧，李瑶同学。哎，深海大学，大荒战院。哎呀，先不想了，决赛快开始吧，我已经迫不及待了。决赛即将开始，一切按计划进行。很好，事成之后，便会等到你送炮了。这是怎么了？现在什么情况？正在监控设备，幸好丢失了。考试现场发生什么？什么情况？什么？是突发状况吗？快过去看看。走走，快点出来！不行，不行，不行。什么？信号不稳，无法连接监控中心。信号不稳。你做的非常好，没有辜负我对你的栽培。接下来的日子，你不会受人歧视。不用再刻意隐藏你的身份，所有人都会被你踩在脚下。谢谢您给了我新生，我一定会忠于大人。啊
忘记大人，为何风雷兽会出动？看来遗留远古空间撕裂功能还算完备。风雷兽不过是前哨，正好用来消灭这帮人类新生力量。借此试探人类实力，为最后的反攻做好准备。但是我担心风雷兽会不会对我？你是血翼族的盟友，又得我血翼的真传。风雷兽是同血翼兽，不会攻击你的。兽和监控中心之间的联系被暴风雨干扰，除了视频功能，其他功能都已经下线。历届比赛没有遇到过这种情况，这太危险了。之前不是这样，还有很多学生没有比赛现场还有不少学生呢。学生呢号补给点附近发生八级地震，普及兽无法保护选手安全，两名红盾队员被困。地震了！地震了！危险！学生掉下去了！小雪，把遇困选手的画面放大。暂停比赛，搜救队准备出发。这位同学，请冷静，你放开，我要去救人。组委会已经采取行动了，你贸然前往只会增加危险。哎，快看，让我过去！他跳下去了，他在干什么？我是大荒战院的助教学员丁铃铛，我申请加入营救队伍。哇！哇哇太好了，上来了，居然上来了！是你又……天啊，太不可思议了！是啊，是啊，太厉害了！啊！啊！吓得我腿都软了，老爹，我差点就要到上面跟你混日子去了。你是怎么逃出来的？没事吧？在成为能力者之前，怎么可能就这么窝囊的死掉？我想，就算用牙啃也得爬出来。你为什么救我？我我也不知道，可能就是一瞬间的选择吧。况且，你可是我的大客户，以后还得指望你多照顾生意呢。生死之间，可不是什么人都能做出那样的选择。啊，没有扑击兽的保护，我们很危险。这里离三号补给点不远，我去那儿找些零件，你自己小心点。信号不稳，视频中断。哎呀，这下选手们危险了，信号已全部中断。再向魔家岛增派人手巡视搜救，确保参赛选手的安全。你也去。嗯，是
你要干什么？王姬明明说过，风雷兽不会攻击我，没想到他竟然骗我！呀、啊！核心部件都被做武器了，李耀，太好了，这次我们可必须要联手了。你这是又来忽悠我？我是、啊，什么玩意儿？好浓烈的血腥味儿！什么东西这么厉害？可能，历届挑战赛资料中，魔教岛上从未出现过这种高阶战术。这异兽怎么会到魔教岛？你，你从哪招惹来的？啊啊啊、这只怪物皮糙肉厚，恐怕迟早会闯进来。防护罩还能支撑一会儿，但大爷不能死得这么冤。李耀。这回你不得不和我联手了，别废话。随时都有可能被他扯着支离破碎，在这里只有等死，得想办法冲出去。在丛林中，他的速度比我们快太多了，总比等死强。走。撑得住！我现在这种状态，进入迷障就出不来了。你与风雷是周旋半分钟，再把他引过来。
心耿耿，你竟然在背后连我都算计，想过河拆桥没那么容易。呃呃血蚁族的血提升灵根，天魔煞血炮。全面恢复了，怎么会有风雷兽？居然是风雷兽，太可怕了！这是什么预兆？风雷兽进入比赛现场，已有学生受伤，即刻安排搜救行动。差点丢了小命！我看到了你所说的强大的力量。我知道，迟早会有这么一天的。我来到这个世界，感受到的第一件事就是被忽略，就因为我无法获得灵能成为能力者，我不甘心。他们越是要放弃我，我就越要自己争取。只要能变强，怎么样都无所谓。那同类的命就换你所谓的力量，把子子说的这么热血沸腾，你脸皮可真够厚的。联邦军总会找到我们，你跟血蚁族的那些勾当，你自己交代清楚赵同学的灵根完全撕裂，开发度下降到百分之七。现在他的身体为了保护大脑，已经进入了深度睡眠状态。别说那些没用的，他到底什么时候才能醒过来呢？以你的经验来看，李耀同学什么时候能醒过来？也许明天就醒，也许。永远也醒不来。那即使醒过来了，他还有可能恢复到以前的状态吗？这个概率不超过百分之一。啊啊啊！既然连顾医生都这么说了，嗯，那我也只好静观其变了。呃，各位，我我我我我先走一步啊。李耀，我相信你，你一定会醒过来的。这是什么？欧阳子，他竟然还潜伏在我的脑域深处。我明白了，欧野子，你妄图取代我的记忆，夺取我的身体，却怎么也想不到会替我挡下致命的精神攻击，变成无数记忆碎片吧？看来这部分记忆碎片应该是没有欧野子的精神束缚的
用慢动作重放一遍就好了。哎，我竟然能够自由调整记忆碎片里的时间快慢和速度，简直太方便了。原来如此，双腿肌肉也要跟随身体的转动一起发力。这招透心锤的关键点原来在这儿，这个距离是我比较清楚。分明是在藏私货，再来几遍，再来几遍，再来几遍。哼，终于学会透心锤了，下一个学什么呢？啊，我明白了，楚院长，我今天就回来吧。谢了，你也要放弃李耀吗？小姐，你你要干嘛？这些保守治疗方案屁用没有，还不如让我狠狠揍他一顿，说不定就醒了。我我不能同意这个治疗方案。快来人，快来人呐！干嘛呀、啊？这里是医院。这招透心锤，我明明在精神世界里练成了，在这里怎么就使不出来了呢？醒，醒了！快，快做全面检查！啊，哎哎，你们。李耀同学，经过全面的身体检查，你的灵根彻底撕裂。什么？灵根开发度只有百分之七？怎么可能？你不要着急，能醒来，这本身就已经是奇迹了。难道是医院的检测仪搞错了？不，这种可能性太小了。难道是？灵、啊、根跟不上精神世界成长速度，只能一次又一次的撕裂，所以开发度暂时暴跌。<笑>我这可不是弱，而是强到连自己的身体都承受不住了。哎，看来醒是醒了，但这病得还是不轻啊。嗯，嗯
。谢教授让你醒了之后和他联系。哎。这个称号听起来不错，比秃鹫更适合大场面。谢教授，贵校不会再降分录取我，是吗？你的人根开发度只剩下百分之七，今年考入深海大学的机会实在太过渺茫，你的名额已经被别人占了。贺林烈，既然醒了，就会参加联邦考试吧。当然，是你秃鹫的风格。廖同学，哎，中午去，请去一趟校长室。马上要考试了，在家补习。要我休学？凭什么？<笑>呃，可你应该知道，我们赤校二中，即便是普通班同学，林根开发度起码也要在百分之二十五以上嘛。我代表学校去参赛。重伤回来没有嘉奖也就算了，竟然还被一脚踢开，这说得过去吗？呃，这个呃，学校也是为了你好吗？啊，什么时候你身体恢复了，还是可以回来继续学习的吧？联邦考试马上就要开始了，这个时候你要我休学，这是正常程序吗？正因为联邦考试在即，才不能让某人拉低学校的平均分。哎，联邦，哎，原来是你在指使。你现在不过是废人一个，学校不是在和你商量，是你已经被休学了。休学就免了，从这一刻起我退学。哎呀，这这个呃，嗯。支援战梭和玄鸟战梭齐名的支援战梭，太华丽了，真是魄力十足，大到无比啊！是啊。雨英，你终于醒了，快上来，我们走。哎，李友同学，哎，哎，哎，这这。哎呀，嗯，这把古床是不是觉得所有烦恼都抛到了脑后？小玲姐，难道你一直没走，是在等我？废话，我在福歌城足足等了一个月，就是在等你醒来。前两天跑去吉东海摔了只飞翼蓝脚，回来一看，你已经醒了，还溜出了医院。那，给你。这是飞翼蓝脚的鱼鳔。听说熬炼之后对长期昏迷的病人有非常好的康复作用，虽然你已经醒了，但是修炼的时候也能当个材料用啊。接下来一个月，我会疯狂修炼，争取恢复到巅峰状态，全力以赴冲刺联邦考试。有信心考上九大？坦白说，没有必胜的信心。不过，就算只有百分之一的机会，我也会用百分之一百的努力去拼。没拼过就放弃，不是我的风格。很好，我就知道你注定是我们大荒战院的人。呃，我，小玲姐，在别人眼中我就是个废人，为什么你还看好我？啊？因为我在你身上看到了自己。啊？这是，好熟悉的号码，难道是？
天津大厦八十四楼，他让你去这个地方。啊？啊，也对也对。<笑>走，我送你一程。<笑>抓紧了啊，我们出发。师兄，彭彭师，三，四，彭海，妖刀彭海，<笑>彭师兄，这就是你的不对了。既然你和李耀同学早就认识，为什么不早告诉我？哼哼，这是我和李耀同学之间的一点小秘密。你好，李耀同学，我们终于以真面目相见，那一个月的对打，我可是过足了瘾啊。呃，不，不会吧？在军道沙狼修炼馆里和我对练了一个月的人，竟然是我最崇拜的偶像，妖刀彭海。彭师兄，叫我们来，不是为了叙旧吧？当然不是，来，带你见识一下我真正的修炼室这处碎片世界，直径不足一公里，名叫小灰域。这就是传说中的碎碎片世界。这里空气稀薄，每呼吸一次都要耗费全身力气。吸入的空气味道十分难闻，从鼻腔到气管都如同火烧一样。你慢慢就习惯了。最终刺激到灵根。从被动接收到主动吸收灵能，听得出，不错啊，立刻就能适应小灰玉的环境，不像是灵根受损的样子。彭师兄，你也知道李耀同学正在我们大荒战院和深海大学之间犹豫，不如咱们俩打一场，让李耀同学见识一下大荒战院真正的实力。你到底是想让李耀同学见识一下，还是单纯想和我打一场？被你发现了。今天就当是让李耀同学领略一下战斗型能力者的火力。以你现在的能力，还是离远一点比较好。好，我把实力压制在第一阶巅峰境界，和你打一场。如果都是第一阶巅峰，我十秒钟就能打爆你。破坏力居然这么强！小灰玉最诡异的地方是它的重力并不稳定，每分每秒都在变化，没有任何规律。机里转向的角度也太刁钻了，哇，这也太强了！彭师兄，你认真一点，再来。在小灰玉里训练，可以大幅锻炼你对身体的掌控。
就已经这么强了。如果是更高层次的能力者，再配上一把神兵利器，那简直无法想象。彭师兄，原来你比传闻中的还要强啊！我也要成为你们这样的能力者。我相信你总有一天会走到我今天的境界。不过修炼之路长着呢，你先在我这里进行灵根恢复训练。海光，你你要亲自指点我，加我一个，我也会拿出大荒战院的万分热情，好好陪你训练。海哥，小林姐，我绝不会辜负你们的信任。嗯，那我们就开始吧。源源不断的灵能可以刺激灵根，让撕裂干枯的部分重新粘合。你要做的就是训练，再训练，控制自己的身体。小灰玉里，你需要随时感知重力场的变化，借力使力，就能做到最有效的攻击。只有对身体的每一寸肌肉达到极致控制，才能做到指哪打哪。坚持下去，就差一点了。我吸收了欧野子的记忆之术，我感已经完全打开。明明可以感知周围细微的变化，但是身体却跟不上人脑的速度。该死！想想看，如果是欧野子，他会怎么想？痛心锤，这招的玄妙都在一个“痛”字，让所有力量透过你的身体轰出去。彻底贯穿五脏六腑，透过身体轰出去，妙啊！如果反向操作，让能量直接透进来呢？彭师兄，你要怎么了？他是怎么做到的？浑身都充满了力量，这感觉从未有过。那他的灵根还会继续撕裂？不，小灰玉的能量密度是外界的十倍，已经将他的灵根撑到极致，就像暴龙一般强悍。我现在只是担心，我这一亩三分地的能量还不够他塞牙缝的。你们再考虑一下。哦，喂。所有能力者中学都跟赤霄派有利益瓜葛，不会有学校敢冒险收留我。赤霄派想在福歌城只手遮天吗？我一定会帮你获得联考资格的。臭小子果然厉害，只用了三天时间就恢复到了受伤前的状态。孙老师，我只是去医院享受了几天。老爷子大病未愈。得知你的特训，说什么都要进来帮你。切，我那是太闲闹的，折磨这小子最有趣，比什么灵丹妙药都管用。瞧你一脸苦瓜相，是不是在为报名的事发愁啊？孙老师一来啊，我就知道、呃、这事儿啊搞定了。哼，你不用高兴的太早，现在唯一愿意招收你的学校。是福歌城最差的一所高中，矿工子弟学校。嗯啊，这所学校什么来历啊？不怕得罪赤霄派吗
。矿工子弟中学主要面向技术学院，也开设了能力者培训班，不过跟吃销派毫无瓜葛，不受吃销派制约。<笑>这下好了，你重新恢复学生身份，就可以顺理成章参加联考了。法催化下，你终于练成玄银战体。不枉你承受了整整一个月的非人痛苦，日夜不分，浸泡在密银强化药剂中，灵根开发度提升到了百分之八十八。哼，明天的状元之位，稳了。李奥同学，我是真的非常希望招你进深海大学，但是我也有我的困难，希望你能够理解我。你目前的林根开发度有提升吗？不知道，这一个月都忙于修炼，还没有做过测试。啊，啊谢教授，时间不早了，就不打扰您休息了。又被拒绝了。灵根开发度只是一个虚无缥缈的数字，在我们大荒战院，没人会一天到晚的纠结这个。真正的硬汉，从来只相信自己的拳头。谢谢你，小灵姐，还有彭海前辈，谢谢你帮我训练。你看这小子。吸走我小灰玉这么多能量，还在担心这种小事？<笑>有朝一日我真成为炼气大师，一定为你炼制一柄可以劈开海洋、斩断星辰的绝品战刀。<笑>够爽快！可惜我号称妖刀，却从不用刀。啊，只是个迷惑敌人的外号罢了。你想谢我，给你两个选择：第一。去妖兽荒原猎杀一头最强妖兽还给我，那可是价值连城的，师兄太黑了。这个交易很公平，那第二个选择呢？什么也不需要，只要你叫我一声海哥。海哥，还有我。<笑><笑>考试进入倒计时，请考试学生尽快做好准备。嗯、考试开始。我就知道你一定会杀回来的，别忘了，我可是秃鹫一样。大家都说了，就算你们能来参加联考，为了你也要战斗到最后一秒。让那些重点班的人都看看，咱们杂鱼班不是垃圾。我们一起杀个痛快，受潮。联考是决定我们所有人命运的时刻，我不害怕最后一无所有，只怕自己在追逐梦想的路上不够努力。幸运只会降临在有实力的人身上，而我一定就是那个人。福歌城联考放榜的日子，还有几分钟，市教育局的主控青岛就会公布出所有考生的成绩和排名。会在哪个学校产生啊？这还用问？学生当然是那些重点名校了。他们常常形成以前
有学生考上过大学。李耀，今年就看你的了。快看，那就是贺琳琳，最有希望成为今年联考重点的人。好紧张啊！祝福今年的考生都能考入理想大学，实现自己的梦想。祝君金榜题名，前程似锦。哎呀，这个记者呢都安排好了，待会儿一播报贺琳公子是今年联考第一名的时候，就集中采访。嗯，我们赤销派的股票啊，也能因为这个好消息再大涨一波。喂，快看，成绩要出来了！哎呀。哎，出来了，出来了，出来了！看到没看到没看到，没看到。太快了，太快了，太快了！哎，哎，看到我了，那个是我。哎呀，你怎么这么急？我才一百啊！同学，重点高中的成绩都已经公布了。作为今年联考的第一名，请问您能接受一下我们的采访，谈一下现在的感受吗？真是没法比啊！李耀，你真的废了吗？大家好，我是福哥城今年的联考状元贺连连。对于今天取得的成绩，我一点也不意外，因为我始终信三个秘诀：第一是努力，第二还是努力，加油。第三是无比疯狂的努力，只要够努力，一切奇迹都有可能发生。这不可能发生啊！你看，那是什么？可能啊！我看怎么可能？啊！这也太不可思议了！好漂亮的李耀！哇！爆炸性大新闻，陨落的星星杀回来了！李耀，是之前火礁岛上陨落的星星李耀吗？他不是变成废人了吗？他今年还能来参加联考？不是我们学校的吗？是谁让他离开学校的？这个，我我我我我我我，赵淑德，你好大的胆子！不是不是不不不不不不不不不是我，不不，赵淑德，你等着调职通知吧！不，不是，冤枉啊！这这真的不关我的事啊！贺连霸，瞧你们俩父子给我搞出来的事情！哎哎，周长老，你等我一会儿啊！你听我解释！这这打一晚一晚，长老等等。喂，院长。谢老啊，无论你有什么办法，请务必将李耀重新拉回深海大学。我正在前往李耀的住处，院长您放心，说服李耀来深海大学报道，我还是有一定把握的。那这事儿就拜托您了，谢老。哇，昨天考试仓里一站，这是饿惨了。嗯嗯嗯。虽然是模拟受潮，哎，也差点要了老命了。谁啊？小黑，快藏好，老爹叮嘱我不能让你被别人发现。是这儿吗？联考第一名是住这儿吗？你一起看看。李亚同学，作为本市的联考状元，福哥城联考史上最大的奇迹，有什么想和我们分享的？作为曾经陨落的星宿，仅凭一个月时间再次回来夺得状元，请问这一个月发生了什么？李奥同学，请发表一下。李奥同学，李奥同学，说一下自己的感受吧。李奥同学，嗯，我，是谢丁贤教授，他怎么也来了？啊啊、谢教授，您怎么也来了？李耀同学，我这次来是受了楚院长的嘱托，诚挚的向你道歉。当初是我们看走了眼，也借此机会，正式邀请你加入深海大学炼气系。啊、谢教授，你言重。李耀同学，请选择我们星云大学吧，一切学杂费全免。李耀同学，我们学校不但学费全免，还可以向你提供高额的奖学金。这么多学生都来抢。会选择哪个学校？每个学校条件都很诱人的。不好意思，各位老师，大家的条件都非常吸引人
可是我已经提交了志愿表了。小玲姐，非常感谢你和海哥对我的信任，我永远也不会忘记这一个多月来，你们是怎么费心尽力的帮我冲刺。少废话，我说过，作为朋友，无论你做出什么选择，我都会支持你，哪怕我做出最疯狂的选择。他是谁呀？是，无论你的选择是什么，一定要拼尽全力，成为真正的能力者。啊，这小子搞什么鬼？这两个什么关系？我就知道最理解我的就是小玲姐你了。我的梦想是成为一名最厉害的练习师，所以我不能报考大荒战元武斗系，实在对不起了。没关系，深海大学是练习师的圣地，绝对能够实现你的梦想。李奥同学，祝贺你做对了选择，再过二三十年，我保证让你成为开元界的超新星。对不起，谢教授，真的抱歉。呃，我填选的练气系。属于大荒战院。啊啊啊！大荒战院还有练气系吗？是不是填错了？李奥同学，不要因为一时意气放弃梦想。对啊，你很不值得呀。谢教授，我并不是一时意气，也从未放弃过梦想。现在深海大学是练气师的圣地，但在未来，这个荣耀也许会属于大荒战院哦。您可要当心了。呃，年轻人，志向很远大吗？但你知道，这有多难实现吗？谢教授，我非常清楚深海大学炼气系的强大，向他发出挑战，确实是一件无比困难的事。我定下这个目标，就没有留退路，要么沦为天大的笑话，要么咬紧牙关，竭尽所能去创造奇迹。嗯，那我就在深海大学静待你的挑战喽。<笑>祝你成功，李奥同学。呃、臭小子，你早就打算好了要考大荒战院，对不对？那你装什么生离死别啊？害得我惆怅了半天，你为什么不早说？啊、你是不是想给你一个惊喜啊？这下惊喜吗？惊吓还差不多。人家的感情都被你玩弄了。小姐，海哥，小玲姐，建行安好。我从福歌城出发，三个月的时间，由南向北转了一圈。见到了许多不可思议的风景，遇上了许多奇人异事，也交到了好几个有意思的朋友。回想在福歌城的点点滴滴，恍若隔世。我现在身处大荒要塞，准备从巨刃关坐车去大荒报道。这趟旅程唯一的遗憾是，我还没有找到属于自己的那一点感触，灵根还没有完全觉醒，只差临门一脚。希望在这里有机缘助我成为一名真正的能力者。赤霄派面临有史以来最大金融危机，股票大跌，其中赤霄二中董事赫连霸被查出大量渎职行为，正在接受赤霄派调查。嗯，去哪儿啊？以后的路我要自己走。你。小黑，车上人多，我只能托运你回大荒战院了。嗯，我保证到了大荒战院以后，每天带你出来玩啊。各位旅客，大家好。欢迎您乘坐本站列车，进入后车厢，请听从工作人员的指引导。他这都这么巧，按引导行驶，注意点，排好队，等候检票进站。你自己说要坐火车的，一会儿受不了。哎呀，你别取笑我了。你你走路不长眼睛啊？抱歉抱歉。哎你。
离我们还远着呢。嗯。哎，我说你这个老头，本少爷让你走了吗？你怎么就跑了？年轻人不要那么冲动。哎，你这老头脾气这么拽啊？哎，算了算了，一个脏老头而已，别跟他计较了。不行，撞了人还一副无所谓的样子，不能轻易放过他。呃，请问您是隐神谷的炼气宗师丁隐丁老师吗？嗯。哇，没想到能在这里遇到您，丁老师，您的四部著作我都有收藏，从您的著作中我学到了不少东西，受益颇多。啊？嗯？哎，老头，别走啊！哎。请留步，这里只对能力者开放。我也是能力者，凭什么不能上这个车厢啊？没有特殊文件，一律不许进入。也很不错，继续努力。嗯。哼，我当然不错。你知道我是谁吗？他可是江家少爷，最年轻有为的能力者。要不是原来坐的那辆高速列车被军方征用了，谁会来得及这又慢又破的车？偶尔搭乘这种普通的轻轨列车，也是一种难得的人生体验。哎，咱们两个打扮的这么低调，谁也不知道你是江家成员。要是半路遇到乡巴佬滋事儿，你正好可以大展神威，那可就帅呆了。谁敢来找我事儿啊？极限发出的震动声，有什么东西在狠狠撞击轻轨列车的玲珑护盾？爆炸声，怎么回事啊？为什么要把我们赶出车厢啊？就是啊，这大晚上的叫我们坐哪去啊？快点干嘛呀？各位旅客，球状闪电击中了十四号车厢的动力符阵，我们正在全力抢修，接下来的旅途可能会有一些颠簸。另外，请有量子器维修经验的旅客前往十四号车厢。重复一遍，请有量子器维修经验的旅客前往十四号车厢。军方竟然被迫向旅客求助，看来情况很糟糕。我是星云大学炼气器的大三学生，炼气器三层能力者，一般的量子器维修都难不住我。很好，你呢？我是大荒战院炼气器的新生，正准备去报道，还没有什么等级，不过一些简单的维修工作我还是可以做的。嗯，行吧，人手不够，有一个算一个，都跟我来吧。开门就躲在后面，紧跟着我冲过去。上，小心！他进来了！加油！加油！快点！经验加油炮，再来一下！快，小心！小心！让爷爷来宰了你！是受潮爆发。
有帮手，快，让我们把所关的机况修好。行，炼气大师丁义。虽然你还是低阶炼气师，但像这种普通的机炮应该没问题吧？这跟联盟少年之前挑战赛里的一招完全不一样啊！你，那
了，没事吧？还能坚持吗？兄弟们，把太医雷子炮伸出车厢，关闭防护罩，准备发射。是时候一发送他们上西天了。是是。核心能源已启动，开启炼石舱顶，一级充能准备就绪。太医雷子炮在雷暴区中能发挥出百分之五百的威力，只要能成功勾引天雷，结成雷云风暴，发动五雷轰顶。瞬间就能把九级兽潮灭杀干净。二级充能准备就绪，目标锁定符阵运行正常。太雷磁炮发射准备就绪，让我来。刚刚清空车厢，消耗了部分灵能，一会儿需要关闭防护罩来补足灵能。即使这样，我们也只有一炮的机会。你发射后，目标锁定符阵就会触发天雷。放心交给我吧，等我命令，准备关闭防护罩。防护罩关闭后，会有大量的怪物冲上火车。我们要竭尽全力保护好太乙雷子炮几乎耗光了列车的能量。没有了灵能的太乙雷子炮就是一团废铁，该死的！我那一炮应该更谨慎一点。幽魂八爪再集中攻击的话，恐怕护盾支撑不了多久了。嗯，太乙雷子炮还是能发动的。老李，咱们都是能力者，体内本来就存储着大量的灵能。哦。哈哈哈哈没错，没错，我们俩的灵能加在一起，应该能让雷子炮再发射一次。能力者强行耗尽体内灵能会没命的。嗯，这是我们能力者的使命。即使燃尽生命，粉碎神魂，也在所不惜。能力者的使命。所以，丁老师，您从踏上列车的那一刻开始，就已经做好了这一刻的准备了吗？八爪又一次集结成群冲过来了！还跟着住！李耀同学，时间紧迫，有个重要任务需要你，那边也只有你能去做。维修目标锁定符阵，我和老李必须马上开始引入灵能，需要你在我们激活太乙雷子炮的时候完成维修。誓死完成任务！所有士兵听令！全部火力掩护李耀小兄弟，是。第二后备队全部顶上，爆破手把车顶清空，是。是。一般守住车厢，其余人躲上车顶。跟上，是是是。
的失手了。血妖界的时空缝隙，连续两次受潮爆发。